ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే అప్డేట్స్ ఏ ఒక్కటి కూడా మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు తెలియని టెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ విండోస్ టిప్స్ ని చెప్పబోతున్నాను ప్రతి ఒక్క విండోస్ యూజర్ కి ఈ టిప్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి సో లెట్స్ గిట్ స్టార్ట్ ఎయిట్ ఫ్రెండ్స్ మనం నార్మల్గా మన మొబైల్ నుండి ఎవరికన్నా స్మైలీస్ని పంపాలంటే మన కీబోర్డ్లో ఈమోజీ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా స్మైలీస్ని పంపవచ్చు సో సేమ్ అదేవిధంగా మనం మన సిస్టంలో చూసినట్లయితే ఈమోజీస్ పంపడానికి మనకు ఆప్షన్ ఉండదు సో నార్మల్గా మనం మెసేజెస్ పంపవచ్చు కానీ ఈమోజెస్ పంపడానికి చాలా కష్టమవుతుంది కానీ మనం విండోస్లో నుండి కూడా ఈమోజెస్ని పంపవచ్చు సో అది ఎలాగంటే సో కింద ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టండి సో రైట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు షో టచ్ కీబోర్డ్ బటన్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక కీబోర్డ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక కీబోర్డ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఏం టైప్ చేయాలనుకుంటున్నారో టైప్ చేయండి ఇక్కడ నుండి సో ఇక్కడ కింద చూసినట్లయితే స్మైలీగా అనిపిస్తుంది కదా ఈమోజీ సింబల్ సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సో ఏ ఈమోజీ కావాలనుకుంటే ఆ ఈమోజీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో చూసారు కదా చాలా సింపుల్ సో మీరు విండోస్ నుండి కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ ఈమోజీస్ని పంపొచ్చు యూజ్ చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి విండోస్లో స్క్రీన్ షాట్ తీయడానికి రాదు బట్ విండోస్లో స్క్రీన్ షాట్ తీయడం చాలా అంటే చాలా ఈజీ మీకు విండోస్ బటన్ ఉంటుంది కదా కీబోర్డ్లో సో దాన్ని క్లిక్ చేసి ప్రింట్ ఎస్సిఆర్ అని ఉంటుంది మీకు కీబోర్డ్లో సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు స్క్రీన్ షాట్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది సో అది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే మీకు సో ఇక్కడ పిక్చర్స్ అని ఉంది కదా సో పిక్చర్స్ ఓపెన్ చేయండి సో ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు తీసిన స్క్రీన్ షాట్స్ అనేవి ఇక్కడ సేవ్ అయిపోతాయి సో సో నేను ఇప్పుడు తీసిన స్క్రీన్ షాట్ చూడండి టూ ఫార్టీ ఎయిట్ టూ ఫార్టీ నైన్ సో నేను ఇప్పుడు తీసిన స్క్రీన్ షాట్ అది సో మీరు విండోస్ ప్లస్ ప్రింట్ ఎస్సీఆర్ క్లిక్ చేసినట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సో అలా కాకుండా మీరు మీరు ఫేస్బుక్లో కానివ్వండి లేకపోతే ఎక్కడన్నా ఇమేజ్ని డైరెక్ట్గా పంపేయాలనుకుంటే ఈజీగా సో డైరెక్ట్ ప్రింట్ ఎస్సీఆర్ క్లిక్ చేయండి కీబోర్డ్లో సో డైరెక్ట్గా మీరు ఫేస్బుక్లో చాట్ ఉంటుంది కదా సో అక్కడికి వెళ్ళి కంట్రోల్ వి క్లిక్ చేయండి సో అలా క్లిక్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్ మీరు తీసిన స్క్రీన్ షాట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో చాలా సింపుల్ కదా సో చూసినట్లయితే మన స్క్రీన్ షాట్ అనేది పోయింది సో అదే కాదు మీరు ప్రింట్ స్క్రీన్ కొట్టినప్పుడు కంట్రోల్ వి ఫేస్బుక్లో కొడితే ఫేస్బుక్లో వస్తుంది ఆ ఇమేజ్ లేకపోతే మీరు ఎడిట్ చేస్తే ఫోటోషాప్లో కూడా మీరు కంట్రోల్ వి కొడితే అక్కడ కూడా ఆ ఇమేజ్ పేస్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏమైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు నార్మల్గా డెస్క్టాప్కి వెళ్ళాలంటే సో చాలా విండోస్ ఓపెన్ అయి ఉంటాయి సో వీటన్నిటిని మినిమైజ్ చేసి డెస్క్టాప్కి వెళ్ళాలంటే మీకు చాలా టైం పడుతుంది సో బట్ అలా కాకుండా ఎన్ని విండోస్ ఓపెన్ అయి ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్ ఒకటే క్లిక్తో డెస్క్టాప్కి వెళ్ళాలంటే సో కింద మీకు రైట్ కార్నర్ ఎడ్జ్లో ఒకటి కనిపిస్తుంది అదొక లైన్ సో దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్గా మీరు డెస్క్టాప్కి వెళ్ళిపోతారు సో మీరు డైరెక్ట్ అక్కడ మళ్ళీ క్లిక్ చేసినట్లయితే సో ఎక్కడైతే ఏ విండో అయితే ఓపెన్ ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా మనము రెండు విండోస్ పక్క పక్కనే పెడితే సో మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది సో మనం ఈ విధంగా వస్తుంది కదా సో రెండు ఎట్ ఏ టైం మనం వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఈ విండోలో ఇంకా ఈ విండోలో ఎట్ ఏ టైం వర్క్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ ఉంది కదా సో ఇట్ సైడ్ నేను క్రోమ్ని పెట్టాను సో క్రోమ్ని పెట్టినట్లయితే క్రోమ్ని పెట్టాను సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేయాలంటే సో ఒక విండో మీద మౌస్ని పట్టుకోండి ఇలా సో పట్టుకొని రైట్ కార్నర్కి వచ్చేసేయండి రైట్ కార్నర్కి వస్తే మీరు మీకు ఇలాంటి ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది ఇలా బాక్స్ రాగానే మీ మౌస్ని రిలీజ్ చేయండి సో రిలీజ్ చేస్తే ఈ విధంగా విండో ఓపెన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఏ విండో కావాలో ఆ విండోని ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకోండి సో ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు ఎట్ ఏ టైం రెండు టాస్క్ చేయడానికి మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మన విండోస్లో మల్టిపుల్ విండోస్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది సో అదేంటంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది విండోస్ టెన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ చూడగానే సో కింద మీకు టాస్క్ వ్యూ అని ఉంది కదా సో అది క్లిక్ చేయండి లేకపోతే స్టార్ట్ ప్లస్ ట్యాప్ క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ డెస్క్టాప్ వన్ డెస్క్టాప్ టూ అని ఉంది కదా సో డెస్క్టాప్ టూ 
క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంకొక డెస్క్టాప్ అనేది వస్తుంది సో కొత్త డెస్క్టాప్ ఇది సో మళ్ళీ మీరు స్టార్ట్ ప్లస్ ట్యాప్ క్లిక్ చేస్తే డెస్క్టాప్ వన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది రెండు డెస్క్టాప్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక యూట్యూబ్ వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకుంది ఈ డెస్క్టాప్లో సో ఎట్ ఏ టైం నాకు నా కాలేజ్లో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కూడా ఉంది సో ఎట్ ఏ టైం నేను రెండు టాస్క్ ఇదే డెస్క్టాప్ మీద చేశానంటే నాకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది సో నేను రెండు వర్క్స్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయలేను సో అలాంటి టైంలో ఈ మల్టీ డెస్క్టాప్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను నా యూట్యూబ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు సో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ నేను డెస్క్టాప్ టూలో నా వేరే పర్సనల్ వర్క్ కూడా నేను ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీరు ఎక్కడ వర్క్ అక్కడే చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీరు రెండు కన్నా ఎక్కువ కూడా డెస్క్టాప్స్ని ఓపెన్ చేసుకొని దేంట్లో వర్క్ దాంట్లో చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం చాలామంది ఫేస్ చేస్తుంటాం స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ సో చాలా వరకు మన మెమరీ అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది మన హార్డ్ డిస్క్లో సో అలా కాకుండా చాలా వేస్ట్ స్టోరేజ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది మన ల్యాప్టాప్లో సో క్యాచీ మెమరీ అని ఈ వేస్ట్ ఫైల్స్ అని మిస్క్ ఫైల్స్ అని అవన్నీ సో వాటన్నిటిని క్లియర్ చేయాలంటే సో చాలా సింపుల్ సో ఇక్కడ స్టార్ట్లోకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది కదా సో సెట్టింగ్స్ని క్లిక్ చేయండి సో సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు సిస్టమ్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ స్టోరేజ్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మన డ్రైవర్స్ అన్నీ ఇక్కడ కనబడడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము మన పీసీ మొత్తంలో ఉన్న వేస్ట్ ఫైల్స్ని తీసేయాలనుకుంటే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన సిస్టంలో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటిని చూడవచ్చు ఏ ఫైల్స్ ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుందని సో అప్లికేషన్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ జీబీ డాక్యుమెంట్స్ పిక్చర్స్ మ్యూజిక్ ఇదంతా మనం చూడవచ్చు సో అదే కాకుండా కింద చూసినట్లయితే టెంపరీ ఫైల్స్ అని ఉంది కదా సో సెవెన్ జీబీ దగ్గర తీసుకుంటుంది ఆల్మోస్ట్ సో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు టెంపరీ ఫైల్స్ అసలు అయితే సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి సో క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ టెంపరీ ఫైల్స్ అని ఉంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో రీసైకిల్ బిన్ ఎంటీ చేయాలనుకుంటే రీసైకిల్ బిన్ క్లిక్ చేయండి సో డౌన్లోడ్స్ రిలీజ్ చేయాలనుకుంటే డౌన్లోడ్స్ మీద కూడా టిక్ చేయండి సో వీటన్నిటిని మీరు సో ఇక్కడ రిమూవ్ ఫైల్స్ అని ఉంది కదా సో వాటన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక రిమూవ్ ఫైల్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే సో ఆ టెంపరీ ఫైల్స్ అనేది డిలీట్ అయిపోతాయి సో ఈ విధంగా మీరు మీ మెమరీని సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా మీకు స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా అప్పుడప్పుడు మీ సిస్టమ్స్ ల్యాగ్ అవుతూ ఉంటాయి సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా అప్లికేషన్స్ అనేవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనకు అవసరం లేని కొన్ని వాటిని మనం డిసబుల్ పెట్టినట్లయితే మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగా ఉంటుంది ప్లస్ అదే కాకుండా ఒకవేళ మన ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తే మన బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దీనికోసం మనం సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే కింద ప్రైవసీ అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు అవసరం లేని చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతుంటాయి సో ఇక్కడ జనరల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో వీటన్నిటిని మీరు ఆఫ్ చేసుకోండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మ్యాక్సిమం దీంట్లో మనకు అన్ని అవసరం లేనివే ఉంటాయి సో లొకేషన్ వచ్చినట్లయితే లొకేషన్ కూడా ఆఫ్ చేసుకోండి సో దీనివల్ల బ్యాటరీ ఇంకా మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతాయి సో ఇక్కడ కెమెరా మీరు యూజ్ చేస్తే వెబ్ కెమ్ అవి యూజ్ చేసుకుంటా అనుకుంటే పెట్టుకోండి లేకపోతే ఆఫ్ చేసేయండి సో ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ ఉంది కదా సో అది కూడా సేమ్ సో ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ సో అకౌంట్ ఇన్ఫో అని ఉంది కదా సో అదే ఆన్లో పెట్టుకోండి కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ పెట్టండి సో ఇక్కడ క్యాలెండర్ అని ఉంది కదా ఆఫ్ సో కాల్ హిస్టరీ ఆఫ్ సో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు అసలు సో అవి ఆన్ ఉన్నా కూడా మనకు పెద్ద బెనిఫిట్ ఏం లేవు బ్యాటరీ ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గడం తప్ప సో వీటన్నిటిని మీరు సేమ్ అదే విధంగా ఆఫ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇవన్నిటిని ఆఫ్ చేసుకున్నట్లయితే మన ల్యాప్టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంకా మనకు చాలా బ్యాటరీ కూడా వస్తుంది చూసారు కదా ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్నింగ్ యాప్సే సో దీంట్లో మనకు అవసరం సో మనకు యూజ్ అయ్యి ఒక్క అప్లికేషన్ కూడా ఉండదు సో ఇవన్నీ మనకు యూజ్లెస్ యాప్సే సో దీనివల్ల మనకు చాలా అంటే చాలా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్లస్ ఇంకా బ్యాటరీ కూడా బ్యాకప్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తే సో ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా మనం విండోస్లో మన ఫ్రెండ్స్తో కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ని హైడ
సో ఒకవేళ మళ్ళీ ఆ ఫైల్ని మనం చూడాలనుకుంటే సో మీద వ్యూ అని ఉంది కదా సో వ్యూని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ హిడెన్ ఐటమ్స్ మీద క్లిక్ కొట్టండి సో క్లిక్ కొట్టినట్లయితే మనకు ఆ ఫైల్ అనేది వచ్చింది సో ఫైల్ని మళ్ళీ అన్హైట్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ అదేవిధంగా ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి అన్హైట్ చేయండి సో అన్హైట్ చేసి ఇక్కడ హైట్ని క్లోజ్ చేసేయండి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మనము ఇన్బుల్డ్గానే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకు మన ఫైల్స్ని హైట్ చేసుకోవడానికి సో ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇంకొక ఆప్షన్ చాలా నచ్చేది ఏంటంటే విండోస్లో మనము ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే ఫోల్డర్స్ని పిన్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఎలాగో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను వీటన్నిటిని పిన్ చేసుకున్నాను కదా సో ప్రతి ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలంటే నేను అన్ని లోపలికి లోపలికి వెళ్ళాలంటే నాకు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో నేను ఫోల్డర్ని ఇలా పిన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు చాలా అంటే చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుండి వాటిని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా పిన్ చేయడం ఎలా అంటే సో ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీద హోమ్ అని ఉంది కదా హోమ్ని క్లిక్ చేయండి సో హోమ్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ పిన్ టు పిక్ యాక్సెస్ అన్న ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది సో ఏ ఫోల్డర్ని అయితే మీరు పిన్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో దాని మీద ఒకసారి ట్యాప్ చేయండి సో దాని మీద ట్యాప్ చేసి పిన్ టు పిక్ యాక్సెస్ అని క్లిక్ చేస్తే సో ఆ ఫోల్డర్ అనేది ఇక్కడ మనకు పిన్నింగ్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం వాటిని ఈజీగా ఓపెన్ చేయొచ్చు సో ఈ ఫ్యూచర్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక్కసారి సేవ్ చేసిన వైఫై పాస్వర్డ్ని సో మనము చూడవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా మన ల్యాప్టాప్లో వైఫై పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ఇచ్చారనుకో సో మనం ఆ పాస్వర్డ్ని చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మనం ఆ పాస్వర్డ్ని తెలుసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అంటే సో మీరు స్టార్ట్లోకి వెళ్ళండి సో సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనకు నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ అని ఉందిగా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే వైఫై అని ఉందిగా సో వైఫైని క్లిక్ చేయండి సో వైఫై క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ మనకు కింద క్వశ్చన్లైతే చేంజ్ అడాప్టర్ ఆప్షన్స్ అని ఉందిగా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఇక్కడ వైఫై ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో స్టేటస్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ వైర్లెస్ ప్రాపర్టీస్లోకి రండి సో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో సెక్యూరిటీలోకి వచ్చినట్లయితే కింద మనకు నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కీ అని కనిపిస్తుంది కదా సో దాని కింద షో క్యారెక్టర్స్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే సో మన పాస్వర్డ్ అనేది సో ఈజీగా కనబడుతుంది మనకు సో చూసారు కదా ఈ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకొని మీరు వేరే డివైజెస్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అంతే ఈ టెన్ టిప్స్ మీకు చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని ఆశిస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో వాళ్ళకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఈ టెన్ టిప్స్ అనేవి చాలా అండ్ ఇంకా ఏమైనా విండోస్ మీద ఏమైనా వీడియోస్ చేయాలనుకుంటే కింద కమెంట్స్లో తెలియజేయండి సో నేను విండోస్ మీద కూడా టూటోరియల్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చిన లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్స్లో తెలియజేయండి అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ముందుకు వస్తాను అప్పటికో దిస్ ఈ సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ్ అవుట్ జ